Selamlar herkese yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere Adobe Dimension programını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu programı ilk öncelikle nerelerde ne şekilde kullanılır biraz bundan bahsedeyim. Programın sayfası bu şekilde. Eğer indirmek isterseniz açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Özellikle öğrenci ve öğretmen paketi gerçekten çok uygun. Yani neredeyse Netflix'in fiyatı Adobe programlarının fiyatına yetişmiş durumda. İsterseniz öğrenci öğretmen paketiyle birlikte programı satın alabilirsiniz. Alternatif kullanımları da var tabi. Bunlar size kalmış. Şimdi ben programı nerelerde kullanırsınız bundan bahsedeyim biraz. Adobe Dimension'ı kendi yaptığınız tasarımlarda örneğin bir ambalaj tasarımı yaptınız ve bu ambalaj tasarımını isterseniz müşteriye sunum yaparken ya da bununla ilgili bir sosyal medya tasarımı yaparken ya da bu ürünle ilgili Farklı bir konsept çalışması yaparken Adobe Dimension'ı kullanabilirsiniz. Şöyle ki Illustrator'da bir tasarım yaptınız diyelim. Bu tasarımı 3 boyutlu bir görsele dönüştürebiliyorsunuz. Hazır 3 boyutlu tasarım modelleri var. İsterseniz bu modelleri düzenleyebiliyorsunuz. Ya da farklı yerlerden edindiğiniz 3D modeller üzerine giydirme yapabiliyorsunuz. Bir mockup programı gibi de değerlendirebilirsiniz. Normal bir mockup işleminden daha fazla işlem yapmamıza olanak sağlıyor program. Bence çok verimli. Ben bir süredir kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Şimdi gelelim şöyle bir sayfasında nelerden bahsedildiğini. Bu şekilde tasarımları, sahneleri, 3D konseptleri bu program ile oluşturabiliyorsunuz. Burayı kendiniz açıklamalar kısmından detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Biz bir an önce programa geçelim ve eğitimimize başlayalım. Program ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Buradan her programda olduğu gibi sol kısımda yeni sayfa oluşturmalarımız var. Buradan Create New diyelim ve otomatik bir şekilde çalışmalarımız oluştu. Fakat ben bunu istemiyorum. Şuradaki 3 noktaya basarak kendi çalışma boyutlarımı oluşturmak istiyorum. Buradan çünkü söylemem gereken birkaç tane nokta var. Weight ve Height kısımlarını biliyorsunuz. Genişlik ve yükseklik kısmı. 1024'e 768 benim için yeterli. Canvas ölçümünde piksel olması ideal. Rezolasyon 72 olabilir. Bunları çok yükseltmemek gerek. Çünkü render alacağımızı unutmayalım en sonunda. Alacağımız render'ın süresini veya bilgisayarımızın donanımını zorlayabilir. O yüzden rezilasyon kısmını bu şekilde bırakıyorum. Buradaki sahne unit kısmını da milimetre yapıyorum. Çünkü ben genelde çalışmalarımda milimetre ölçüsünü kullanıyorum. Eğer buradaki tikli işaret kalırsa set as default seçili olarak kalırsa benim oluşturmuş olduğum bu ölçüleri sakla daha sonra default olarak karşıma getir. Create diyelim. Bu şekilde çalışma alanımız oluşmuş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3D bir sahne alanı var şu anda karşımızda. Şöyle sol kısımdan yavaş yavaş ilerleyelim. Anlatmaya başlayayım size. Şurada Starter Asset görüyorsunuz. Burada bir Libraries paneli var. Yani kendi kütüphanemiz. Eğer lisanslı kullanıyorsanız Adobe içerisinde diğer programlarda oluşturmuş olduğunuz library'yi burada kullanabiliyorsunuz. Bu Starter Asset de Bizim otomatik olarak yüklü gelen her şey. Buradan tamamen tüm tasarımı oluşturabiliyorsunuz. Mesela diyor ki basic shapes. Yani buradaki e, objeleri tutup böyle sahneme sürükleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Sürükle bırak. Buradan istersem mesela bir şişeyi de sürükleyebilirim. Şu anda herhangi bir şey yapmıyorum. Mouse'u sadece objeyi tutup istediğim yerde sahnemin istediğin yerine bırakabiliyorum. İlk kısım şekillerin oluştuğu yani basic şekillerin olduğu kısımdı. İkinci kısım burada aynı zamanda bir de text bölümü var tabi ki. İstersek text'i de ekleyip yazıyı da düzenleyebiliriz yine aynı şekilde. Şurada zaten sağ kısımda lorem ipsum diye karşıma çıkıyor. Buraya mesela eren yazdığım zaman otomatikman şunu silelim. Yazı buraya entegre olmuş oluyor ve istediğim yere sürükleyip bırakabiliyorum. Alt kısımda modeller var. Bunlar da yine programın içerisinde hazır gelen modeller. Siz modelleri yine programın içerisine bırakıp mesela şöyle bırakıp istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha aşağı inelim hazır modelleri geçelim ve burada da materyaller var. Yani bizim yaptığımız ürünlerin hangi materyal dokusuna sahip olmasına karar veriyoruz. Ee, mesela sol kısımdaki bu materyallerden bir tanesini seçelim. Örneğin metali seçtiğim zaman gördüğünüz gibi tamamen metale dönüşüyor. Klavyeden bir tuşuna bastığım zaman Kamera hareketlerini bu şekilde ayarlayabiliyorum. Yani istediğim yöne bakabiliyorum arkadaşlar. Bunu da bu arada söylemiş oldum. Şimdi materyalin dokusunu daha iyi görebilmek için. Bu şekilde bu materyal kısmından da dokuyu ayarlayabiliyoruz. Adobe'nin Subdance programının içerisindeki materyal dokuları da yine programımız içerisinde daha doğrusu objelerimiz üzerinde 
kullanabiliyoruz. Alt kısma geldiğimiz zaman da bu şekilde ürüne gelecek ışığı veya ürünün dışındaki çevre ışıkları da bu şekilde konseptleri de seçip direkt ürünler üzerinde uygulayabiliyoruz. Sol kısımdaki araçları incelemeye devam edelim. Daha sonra bir tasarım yapacağız. Buradan şunu seçtiğiniz zaman Orbit Tool'u kamera açılarını söylemiş olduğum gibi bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan Tripod Tool'u seçtiğim zaman aynı zamanda klavyeden de dörde basarak yine kamera açısını bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki zaten tool'lar çok az. Bunları kendiniz deneyerek de bulabilirsiniz. Bu da yukarı ve aşağı yönde kamera hareketini yapabiliyoruz arkadaşlar. Pen Tool'da ürünü bu şekilde, ürünleri daha doğrusu bu şekilde, daha doğrusu sahnemizi bu şekilde hareket ettirebilmemizi sağlıyor. Bunları teker teker böyle deneyerek mesela zoom in ve zoom out yapabiliyoruz bu tool'la birlikte de. Bu şekilde hareketleri yaparak sahnenizi kontrol edebilirsiniz. Şimdi biz geri yapalım. En üst kısma gelelim. Ve buradan bir tane küp seçelim. Şimdi bir Illustrator açalım. Illustrator'da bu şekilde bir ambalaj tasarımı yapmıştım. Şimdi bu ambalaj tasarımını Adobe Dimension içerisinde 3 boyutlu bir hale dönüştüreceğiz. Şimdi e, bu şekilde soldaki gibi bıçak izine bir tasarım oluşturmuştum. Fakat 3D çalışmanın içerisine parça parça yerleştirmem gerekiyor. Şu şekilde hepsini ayırıp JPEG olarak, JPEG veya PNG olarak hepsini export aldım. Onu da şöyle göstereyim size. Dosya bu şekilde arkadaşlar. Benim kullanacağım materyaller de şunlar. Bunları şimdi tek tek program içerisinde kullanacağız. Tabii ki daha sonra Illustrator içerisinde ambalaj tasarımı nasıl yapılır bu videoyu da sizler için hazırlayacağım. Bu videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yeniden Dimension programını açtık. Şimdi şu şekilde. İlk olarak çalışmamızı şu kübü biraz şekillendirip bizim ambalaj tasarımımıza uydurmaya çalışacağız. Bunun için de bu şekilde kübü seçip üst kısımda üstteki menüden kamera kısmına geliyorum. Kamera view diyorum ve buradan da front seçiyorum. Yani kübün Ön, ön yüzeyini görmek istiyorum. Şöyle ön yüzeyine bakalım. Şimdi buradaki sağ kısımda size göreceksiniz. Buradan da yine tüm düzenlemelerimizi yapabiliyoruz. Size kısmındaki X bölümüne benim oluşturduğum kutuda 200 mm. Buraya 200 mm yazabilirim. Y kısmı da genişliği olacak. Pardon yüksekliği olacak. Buraya da 105 yazıyorum. Z kısmı da 33 olacak. Bu da yandaki genişliği olacak. Şimdi 1'e basıyorum ve kameradan... Bu şekilde kutuyu bir inceliyorum. Mouse tekerleği ile biraz yakınlaştım. Şöyle açısını da tam kontrol edelim. Evet gayet iyi görünüyor. Bu şekilde ürünümüzü oluşturduk. Şimdi gelelim uygulamaya. Uygulama yapabilmem için ilk öncelikle objemi bir modele dönüştürmem gerekiyor. Şuradaki sahne bölümünün altındaki action'dan şurada bir ikon görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan Convert to Standard modele çeviriyoruz. Bir kere tıklıyorum ve bu şekilde modele çevirmiş oldum. Şimdi gelelim eklemeleri yapmaya. Eklemeleri yapmak gerçekten artık çok basit. Mesela istersem şöyle klasörümü getirip şöyle sürükle bırak da yapabilirim. Bu şekilde yakınlaşalım. Şöyle yüzeye oturtacağız. Tam ortasına getireyim şöyle. Şu sağdan ve soldan tuttuğum zaman genişliğini ayarlıyorum. Böyle de yüksekliğini ayarlıyorum. Tam yüzeye denk gelecek şekilde taşırmamam lazım tam da. Evet. Şöyle bire basıp tam kamerayı bir kontrol edeyim. Şöyle zoom yapalım. Evet her şey yolunda görünüyor. Şimdi diğer kısımları ayarlayalım. Örneğin şimdi üst kısma bakalım. Şu an tam üst nokta görünüyor. Şöyle yine yerleştirelim. Şu anda düzgün görünmüyor olabilir. Bunun sebebi de kamera açısı. Şu anda buraya ışık geldiği için. O yüzden tam net görünmüyor. Şöyle yerleştirelim yine. Burayı da yerleştirdik. Yine 1'e basıyorum ve şöyle açımı kontrol ediyorum. Şu anda yine her şey yolunda görünüyor. Sağ ve sol kısımlar kaldı. Onun için yeniden şöyle bunu da bu yüzeye yerleştiriyorum. Yine kamerayı çevirelim. Şöyle. İnce ayarlarla tam yüzeye yerleştirelim yine. 
Evet bu yüzeyi de ayarlamış olduk. Şimdi diğer kısım kaldı. V'ye basıyorum klavyeden ve bu şekilde yine düzenlemesini yapıyorum. Bakalım herhangi bir sızma var mı? Görünmüyor. Arka kısmı şimdi yapalım. İsterseniz buradan kamera bölümünden de istediğiniz noktayı çevirip o şekilde de yapabilirsiniz. Arka kısım da bu şekildeydi. Sürükleyip bıraktım. V'ye bastım klavyeden ve şöyle yerleştirdim. Şöyle kamerayı bir çevirelim. Bu yerleştirmiş olduğum görselleri de sağ kısımdaki bu sahne bölümünden şu kübün üstüne bir kere tıklayıp şurada açılan bir ok göreceksiniz arkadaşlar. Buna bastığınız zaman istediğinizi yine otomatik olarak buradan seçebiliyorsunuz. Daha sonra düzenleyebilmek için. Örneğin ben bunu birazcık daha boyutuyla oynamak istersem bu şekilde hareket ettirebilirim. Aynı zamanda mesela bunu daha da üste taşıyıp Yine Photoshop'taki layer mantığında bu şekilde daha yukarıda görünmesini de sağlayabilirim. Mesela birazcık daha düzenleyelim onu. Evet şöyle oldu gibi. Bu şekilde tasarımı yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Örneğin şöyle birazcık uzaklaşalım. Bu küpten bir tane daha kopya alalım. ikinci bir küp. Ve onu da şöyle arkaya doğru hareket ettirelim. Birincisini şöyle şuraya alalım. İkincisi de böyle olsun. Ve bunu şimdi görmüş olduğunuz gibi şu andaki modelimi seçtiğim zaman üzerinde bu şekilde işaretler çıkıyor. Örneğin şuna bastığımız zaman yukarıya kaldırabiliyoruz. Yine üzerindeki mavi kısmı seçtiğim zaman bu şekilde sağa veya sola yatırabiliyoruz. Şuradaki pembe kısmı da bu şekilde ileriye veya geriye yatırabiliyoruz. Böyle yeşille de birlikte de bu şekilde çevirebiliyoruz. Bu ürünün önünü gösteriyoruz. Bir de arkasını da göstermek gerek tasarımda. O yüzden bunu şöyle gösterebiliriz. Kamera açısında biraz daha şöyle yapalım. Mesela o ürün de havada görünsün. Şöyle ürün şöyle görünebilir. Şu açı uygun olur. Şimdi render alacağım için sahnemi ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle birazcık zoom, in, zoom out yapabiliriz sahneye. Şöyle biraz daha hareket ettirelim sahneyi. Şimdi üzerine birazcık ışık ekleyelim. Genel olarak sahnenin. Burada materyal olarak da tabii ki materyal seçmedik. Mesela ne seçebiliriz? Plastik görünmeli mi? Mesela arkadakine mat seçelim. Öndekine de plastik seçelim. Bakalım nasıl çıkacak renderdan. Bir de ışık seçelim. Mesela buradan stüdyo ışığı seçelim. Şöyle bir genel bakayım tabii ki bir kameraya nasıl görünüyor. Stüdyo ışığı verdim. Buradan bir de tabii ki gölgeleri ayarlayabilmek için şunlardan da bir tanesini seçebiliriz. Şurada çok fazla ışık oldu. Bir tanesini kapatalım. Ve bu şekilde bir render alalım. Bakalım nasıl görünüyor. Şu üst kısımdaki design kısmının hemen yanında render kısmı var arkadaşlar. Buradan render ayarlarımızı yapacağız. Burada birkaç tane seçenek var. Mesela PSD formatında ve PNG formatında render alabiliyoruz. Ben masa üstüne şuradan da konumunu seçiyorsunuz. Masa üstü benim için uygun. Buradan da quality kısmından eğer renderınızın uzun sürmesi problem değilse high seçebilirsiniz. O zaman tamamen dokuyu ve bütün renderı en yüksek kalitede alacak sizin için. Buradan da isim verebilirsiniz. Ambalaj diyelim. Ve render'ı tıkladığım zaman render almaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi bekleyelim. Render işlemi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Photoshop'ta ben PNG olarak render almamıştım. Kendimiz PNG ve JPEG olarak şimdi kayıt yapalım. İlk öncelikle Photoshop'ta çalışmayı bir açalım. Evet arkadaşlar aldığımız render bu şekilde. PNG formatında bu şekilde görünüyor render. Bir de Photoshop üzerinde bakalım. Photoshop içerisinde de aldığımız render bu şekilde. İstersek buradan arka plana istediğimiz başka bir şey ekleyebiliriz. Ya da arka planın bu şekilde rengini de değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela sarı yaptık diyelim. Arka plan bu şekilde de olabilir. Photoshop içerisinde yeniden düzenleme yapmaya da olanak veriyor bu render. Gerçekten çok kullanışlı. Normalde böyle bir şey yapabilmek için fotoğraf çekmek, daha sonra onu dekup etmek, ayarlamak vesaire bir sürü şey gerekiyor. Bunların hiçbir tanesine gerek kalmadan tamamen 
3 program arasında Illustrator'da tasarımı yapın, e, Dimension'da bu şekilde 3D sahnesini oluşturun, daha sonra Photoshop'ta da tasarımlarınızı finalize edin. Bu şekilde gerçekten çok pratik, bence kullanmak gerekli bu programı. Şimdi programa yeniden dönüp size birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Şuradan yine Design kısmına gelelim. Şurada en alt kısımda sahneler var arkadaşlar. Örneğin şuradan şöyle bir sahneyi seçtiğim zaman otomatikman arka plan olarak geliyor. Şöyle bir doku da seçebilirim. Burada bu şekilde arka planlar var. Bunları da seçip kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunlara objeleri ayarlamak gerekiyor. Objeleri de ya daha doğrusu modelleri de bu sahnelere göre yeniden düzenlemek gerekiyor. Örneğin şu masanın üzerine yerleştirebilmek için objeyi biraz hareket ettirmemiz, ayarlamamız lazım. Dediğim gibi bu konuda birazcık daha uğraşıp ben daha fazla videoyu uzatmayayım. Biraz daha fazla uğraşıp harika tasarımlar, harika sonuçlar ortaya çıkabilirsiniz. Ya da buradaki arka planlarla hiç uğraşmadan renderınızı alırsınız. Daha sonra Photoshop içerisinde de düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına İstediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini tek tek yanıtlıyorum. Biliyorsunuz bu kanalda yanıtlanmayan soru yok. Hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Özel zaman ayırıyorum hepsini. Söylemiş olduğum gibi kanala lütfen abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğitim kanalıyız. Desteğe ihtiyacımız var. Yakında yeni bir Illustrator eğitim videosu hazırlayacağım. Bunu Photoshop ve InDesign ile birlikte de devam ettireceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.